Välkomna till Nihits Café. Och eh, vi har idag eh, två gäster. Eh, första gästen Orban Jonsson. Han är jurist. Och ledamot av Sveriges advokat Sam Fond. Eh, och han äger eh, advokat Ekkia Bolagets eh, Jansson och Barna. Så då, eh, advokat har 
vi har en sån partners. Vi, vi är ju en, det man kallar för en human juridisk byrå. Det vill säga vi, vi sysslar med eh, familjärare, familjerätt, eh, migrationsrätt, eh, våtmål. Eh, och vi sysslar också med tvistenål, arvsrätt. Eh, sen så finns det en del i eh, av advokatbyrån också som, som eh, sysslar med affärs- och bolagsrätt. Skriver avtal och, och eh, hjälper till med kanske att styra upp ett, ett företag i, i den legala biten så att säga. Affärsidén får ju gärna eh, den som äger företaget stå för. Men, men eh, annars så, så eh, har vi ganska så mycket rådgivning kring det. Och även ekonomiska frågor när det gäller företag. Men huvudinriktningen är eh, på det privatjuridiska alltså det, med familjeärenden och migrations- och ja, humanjuridiska som man kallar det. Ja, men jag menar i Syrien till exempel med de flesta juridiska eh, problem som registrerat i olika juridiska byrå, mm. byråer i Syrien då det faller inom äktenskap problem eller sånt. Mm. Så de flesta eh, juridiska <coughs> frågor eh, eller erlända som eh, alla jurister sysslar så mycket och det mm. som gäller äktenskapen i Syrien. I Sverige och Tomkete. Så alltså här, här kan man ju specialisera sig. Men, men det står sällan på en advokatbyrå att vi specialiserar oss bara på familjerätt. Ehm, därför att det, det kanske man kan säga så här att man, skillnad om man affärs- och bolagsrätt och humanjuridiken är att humanjuridiken det är den som man ser i domstolarna, det är den som landar där om man inte kan komma överens. Så, så, och vårt var det är ganska givet att det landar där. Men annars så tror jag inte det är så stor skillnad på, på sättet att beliva en advokatbyrå i Syrien än i Sverige jämfört med Sverige, för jag tror att man, man har, jag menar det är mänskliga problem de finns, de som, problem som finns här, de finns säkert i Syrien också Precis. och vice versa så att säga det, det, ja. Ja. Jag ska översätta lite grann Shabab in the name of the Maktab Qanuni Aktar al-Qadaya till Tijil Andon hiya al-Qadaya till Talaq bi Shukun al-Insani al-Halat al-Talaq al-Hik Hon är inte l-Anna bi bi Suri Hon är inte l-Anna bi 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 Hon är inte l-Anna اللي عم تصير بسوريا القضايا اللي عم تصير بسوريا او بسوريا هو سالني عن القانون بسوريا بسوريا قلت له هو جاي من القانون الفرنسي يعني مشتق من القانون الفرنسي فهو قال ما في فرق كبير يعني من الناحيه القانونيه بين القانون السوري والقانون الفرنسي هاني فروغر بالني ستيلا نوتيك ستيلا فروغر يا باشا
kanske att, att eh, ofta är det så. Ja, ofta är det så att, att de som drabbas av detta det kan vara att barnet rör sig i kriminella kretsar. Så man behöver inte ha begått något brott. Men man rör sig i kriminella kretsar där socialförvaltningen då säger att vi är oroliga för att det här barnet kommer att bli kriminellt. Mm, då är det ju lite äldre barn. Ja. Då kallas det socialt nedbrytande beteende som man kriminellt har gått i hela skriften. Det var mycket. Ja, det ska jag också ta på mycket. Det är mycket att det här är en del av det här. Det 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 är en del av det här. في مشكلة معينة كيف؟ فهي بتعتمد حسب حالة الطفل نفسه عرفت كيف؟ فهو كمان حكى عن شغلة أحيانا يكون في سلوك يعني إجرامي من ناحية الطفل معين فتتحول القضية من سوسيال شنستن للمحكمة فهي أمور يعني معقدة أنا بقصد إنه بيعطون إنذار قبل ولا أكيد بيعطون إنذار هو قال هون بتاخذ وقت بتاخذ وقت حتى Jag tror att detta, detta 
det är kanske en av de största bristerna med nyanlända att man inte får all information som, som kanske är nödvändigt. Man kommer ju trots allt, även om det är mycket är gemensamt så är det trots allt två. En ny kultur man kommer till och det handlar ju både om eh, kanske om man handfall så är det ju barnuppfostran, det är det man tänker på. Eh, och sen så är det också kanske med jämställdhetsfrågor kan jag tänka mig beroende på vilket land man kommer ifrån att, att, eh, att jämställdheten här ser olika ut jämfört med jämställdheten på andra ställen så att säga. Att här kan man ju säga att lagstiftningen utgår från att det är ingen skillnad på man och kvinna. Ja. Och det är inte heller någon skillnad på man och kvinna ute på arbetsplatsen i sig, men det är det. Men i princip är det, ja, i princip är det så. Jag tror att problemet kanske är att när man kommer till Sverige så tar det ju så lång tid innan man får veta om man får stanna. Och man får ju inte ens gå och läsa på SFI. Så att jag menar, då får man inte den här informationen, den skulle man ju behöva få direkt. Hur bra är det för lagar? Alltså, Det är också vilka rättigheter man har, det gör ju också vad du gör med 
jag tror att den rent familjära, det som är i den lilla familjen. Ja. Man kan säga att kärnfamiljen är inte lika stark i Sverige som på många andra ställen. Alltså, vi gifter oss och skiljer oss lite i hypsan här. Och det är helt okej okay att göra det här. Men du vet att det är inte, det är inte lika okej okay att göra det. Det är lika lätt att göra det, ska jag säga. Eh, beroende på var man kommer ifrån. Och det där kan ju vara något som är svårt att ta till sig. Eh, men det är liksom inte mycket att göra åt, utan så är det. Eh, och då har vi också med att göra det här med, med synen på eh, alltså mannens relation till kvinnan på något vis. Att, att det är... Det är passar inte galogerna, då, då är det... Aj, så att man får liksom sköta sig både hemma och på ute. Och så är det i Sverige. Eh, till skillnad på, på, på en del andra ställen. Och det har mycket att göra med att, att vi lever i ett sekulariserat samhälle. Vi har skilt kyrkan. Innan var Sverige ett kristet land. Det är vi inte längre. Vi lever i ett sekulariserat land. Kyrkan får sköta sig. Staten sköter sig. Staten och lagarna är fristående från kyrkan. Så att, att eh, om man är muslim, jud eller kristen eller vad man än är så har man samma rättigheter och samma skyldigheter oavsett vad, vad det är för religion. För att i Sverige kan man säga staten bryr sig inte om religion. Vi tycker att den har en plats, men i princip så står den utan. Tack så mycket. Hallå, jag märker han vill قضايا الطلاق والزواج هي منتشرة كثير في السويد يعني بتتزوج كثير وبتطلق كثير يعني آه وما في فرق بين آه يعني آه بالحقوق والواجبات بين أي شخص والثاني بناء على الانتماء الطائفي سواء كان مسلم أو يهودي أو مسيحي بشكل عام هاني فروغ Det, det kan de 
inte det är för ja. Ja. Eh, Och då kan du berätta kan man även Dublin och... Ja, ja. Eh, det har inte så hänt så mycket den här ja. franska frågan. Eh, men samtidigt eh, nyligen när de svenska eh, medier har skrivit eh, om eh, de som har kommit till Sverige och de svenska som vill ställa, ställa upp och hjälpa till dem som har eh, kommit. Och vi visar så att det är eh, brott att köra flyktingar fr- från den horisonts... Eh, Övergränsen. Ö- ö- ja, det är inget brott att köra en flykting i Sverige. Men, Men man får inte ta en övergränsen. Aha, och det är ju Danmark, Sverige. Ja. Ja. Och då blir det ett brott därför att du transporterar en flykting. Precis. Från. Men, eh, Men polisen <coughs> samtidigt äh, har, som jag har läst, äh, har varit äh, bättre om orsak också. Äh, det de är fel. Det de, 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 de är inte brott äh, att, köra, att rysta. Alltså det beror handla lite om inre, inre eller yttre gränser. Yttre gränser finns det ett rättsfall från 2009 som säger att, att det är oavsett om du gör det bara för att hjälpa så att säga. Sen är det klart naturligtvis värre om du tar betalt. Då, då förstår ju alla att det är ett brott. Men om du bara gör det för att hjälpa så är det också ett brott när du, när du korsar en yttre gräns. Så att säga, medan inre gränser, det säga inre gränser inom Schengenområdet, det är en annan sak. Men när du kommer till Sverige då, så är det ett brott. Sen, 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 det är människor som ja. man, man, man kan ju säga så här, formellt sett är det bort och det är en otrolig massa människor nu som har blivit delgivna misstanke mm. om eh, brott för människosmuggling. Men vi får väl se vad det landar i därför att eh, jag tror att det är egentligen inte någon som vill ta tag i detta och döma. Jag vet att folk som egentligen borde ha häktats inte har häktats fast. Det har varit uppenbart att man har brutit lagen. Därför att man, man förstår så att säga att detta är en nödsituation. Det är inte en vanlig situation. Det här är inte människosmugglare som tar betalt för att, att eh, transportera folk över hela. Utan det är folk som faktiskt på grund av de här eh, ja, människorna som, som finns längs med hela Europa nu. Eh, de behöver hjälp och man vill hjälpa till. Ja, inte få tjäna pengar. Men svensk lagen, svensk lagen straffar inte de människor som hjälper. Formellt gör de det. Men ja. jag tror... Ja, jag tror ja. Ja. För att som jag har hört att just nu ja, svenskar mm. ställer upp att uh, hjälpa de, ja, de som tar sig till, till Sverige till att ta sig från ja. Sverige till Göteborg någonstans via fartyg eller sånt till Tyskland. Så det är över gränsen som ja. man tar åt andra hållet. Ja. <laughs> alltså det, 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 det smugglingen det. sker ju i så fall till det, i det, till det land de kommer. Ja. Alltså det är inte en smuggling. Ja, det är det inte svensk bort här för då kommer du, ut, då kommer du ut till Tyskland. För då är det väl tyst Tyskland. Så. Men eh, anledning till att man så att säga det är ju som första sydlandsprincip, alltså då lämnar du dina fingeravtryck i Danmark så är det ju eh, dansk myndighet som ska pröva dina asylskäl. Men har du inte gjort det om du bara rest igenom Danmark och kom till Sverige inte har lämnat dina fingeravtryck och inte sökt asyl då, så att då är det ju ja. Sverige som ska pröva dina asylskäl. Precis, det är ju Dublin konvention som säger det. Ja, precis. Men samtidigt som de har lämnat sina fingeravtryck i Grekland, mm. eller det finns vissa Italien. länder som vi inte har skickat tillbaka till, för vi tycker inte att de tar hand om dem på ett bra sätt. Liksom. Det har myndigheterna bestämt, migrationsvakter. Vi skickar inte tillbaka till Malta till exempel, vi skickar inte mm. till Grekland. Eh, mm. För att eh, där tar man inte hand om några ja. asylsökare. Det kommer inte till ungen heller. Nej, det kommer kanske, men så ser det ut nu. Men eh, frågan här, är det inte mot Dublin-Kundelkorn? Det följer man ju inte. Ja, fast det finns ändå undantag i Dublinkonventionen när man ska se på, på alltså den enskildes bästa. Och vi måste veta att det landet vi skickar tillbaka som man säger så att det verkligen tar hand om, om dem. På, att till exempel att det finns någon som tar hand om dem någonstans som bor och får söka på ett rättssäkert sätt. Och då, har vi ju, då har ju Migrationsverket skickat ut personal som har sett att det har inte fungerat på det sätt som svenska myndigheter tycker att det ska vara, till exempel tyska marknader. Därför, ja. därför 
följer de ju naturligtvis lagen. Och de, de måste... Då faller du också under Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ja, absolut. Alltså du, får inte, du kan inte skicka en människa till ett ställe där, där du har, där hon riskerar att, att råka illa ut. Det, det, det får man inte, även om Dublin-konventionen säger något annat. Så då, då tar en annan, en högre lagstiftning. Ja, احنا ناقشنا موضوع انه مساعدة السويدين للاجئين بالنسبة للحدود نقلهم يعني من دولة لدولة ثانية قال انه هي مجرمة بالقانون لما واحد بينقل شخص من مكان لمكان ثاني عبر الحدود ولكن ضمن ضمن السويد ما انا ما انا ما انا مجرمة قانونية وباعتبار انه ما عم ياخذوا مصاري فما تعتبر هي يعني تحريك نفس الوقت في اسئلة دي ديفنس فروور سمي الارشا ضمن السويد ضمن السويد لما السويدية بيساعدوا اللاجئين ضمن السويد ما أنا ما أنا مجرم قانونيا ولكن من السويد والحدود السويدية بين الثاني مع كل السويد مجرم قانونيا. إنستيف رو Det kan vara svårt, svårt för vissa i Irak. 
Yeah, pizza. Samia Hard Mac. Samia Hard Mac. Okay, Samia Hard Press. Great to meet you. And Chronica. Yeah. Samia Hard Pizza. Spence Media. Pubica. For our profile, for the second banner. At to make it easy. So make it easy. You say pizza. Spence Media. So make it easy. So make it easy. Abis to see, cross to see. Let's get the phone. Us in banner. Okay. Yeah, and see there's some. Some, yeah, or it could be done with some sensitive so head of pump of, or it feeds a pen model. Yeah, and see there the full direct, the next, the next text, thank you, in Vandera. Or can be your, or a good set for apps for Vandera to help that thank you. Is that the right answer? Yeah. So for for, I can say so here that that. Jag tror att det som finns i det svenska samhället, det, det är inte nazistiskt. Mm. Det, det, finns, finns. det finns sådana, men mm. det, ja. Däremot så finns det ett, en eh, rädsla för främlingar. Mm. Och det finns en, eh, alltså hos vissa främlingsfientlighet. Mm. Eh, och jag tror att som nästan, nästan alltid, så bygger det på missförstånd. Eh, okunskap och eh, att man inte bryr sig om kanske att sätta sig in i eh, egentligen för man, man kan ju dela upp det i, i den rent mänskliga biten har vi plats och har vi råd att ta hand om folk som flyr för sina liv i Sverige ja det har vi vi har massvis med yta i Sverige det finns hur mycket plats som helst och det är också så om man vänder över till den ekonomiska biten. Kostar flyktingarna en massa? Ja, Migrationsverket kostar en massa pengar. Eh, vad de nu gör där, det, det får du hålla i. Jag vill helst inte prata om Migrationsverket. Jag tycker de är usla. Men eh, man kan ju också säga att, att kommer då, vi säger att det kommer 50 000 syrianer hit. De ska äta. Och de ska handla och de ska göra en massa saker. Alltså de kommer ju på det ena eller andra sättet att bidra och betala skatt. Mm. Men vad ska vi göra för att... Och det vi ska, det vi ska göra, tror jag... Ja, det vi ska göra, tror jag, det är att, att vända, vända på kultingen lite grann. Se vilka är det som kommer hit. Vad är det någon som ställer frågan? Vad har det kostat med de som har kommit? Och vad har de kostat? Rent faktiskt. Det var någon som räknade ut att i Europa, för att Europa skulle kunna bibehålla sitt välstånd, så krävdes det under en tioårsperiod en invandring på 30 miljoner. Därför att det fälls för lite barn i Europa. Och var ska de komma ifrån då? Ska vi vänta ett tag så säga att nej men nu är ni välkomna, nu tar vi, nu tar vi Syrien. Tjock, in. För nu är ni välkomna för vi behöver er. Det funkar ju inte riktigt så. Så att, att det, det man, som jag tycker man gör det största felet är att man, man dels så, så försöker man föra detta till en ekonomisk fråga att vi har inte råd. Och det, det fattar man, de, alltså den som säger så har inte alls förstått det ekonomiska sammanhanget. Eh, och sen så, om vi nu ska ta... Det är svårt fråga. Ja, det finns eh, långt Ja, men det finns, sätt, det finns ju olika skatteringar i... Så jag tror att, att alltså jag tror faktiskt att, att man, eh, man ska inte bortse från det, man ska ta debatten. Man ska inte vara rädd för att eh, debattera. Om, om jag nu ska ta ett exempel på ett, någon som säger att vi ska, men vi, ska, vi ska hjälpa folk på plats istället. Och den som säger det då, jag säger inget parti, men eh, ni kanske vet vad jag tänker på. Eh, den som säger det då. Vi får ju också tala om hur ska vi göra det då? Om vi då tar Syrien till exempel. Hur ska vi i Sverige kunna hjälpa någon i Syrien där det är full krig? Och sen så, så får man ju också svara på, men de som är här då? Vad ska vi göra med dem? Och det vet jag också att just det här partiet kanske inte är direkt i vilja att svara på det. Ska vi stänga ut alla dem? Och i så fall ska de ta vägen? Så det där, alltså man, man pratar om saker som egentligen är ointressanta därför att det, det, 
det finns ingen lösning på det utan ja. man får ju faktiskt ta att nu finns det människor här vi ska hjälpa dem och vi har plats och vi har råd det måste vara utgångspunkten det var jättetrevligt, det var jättetrevligt och jag tror att det fyller en viktig funktion att, att vara en brygga mellan Alltså jag vill egentligen inte säga invandrare därför att invandrare tyder på att man är på väg någonstans och har man kommit hit så har man väl slutat att vandra. Men eh, nyanlända och eh, svenska samhället. Eh, jag tycker det är jättebra. Därför att då, då, då blir det den här bryggan där man kan hitta och träffa olika myndighetspersoner och olika... Ja, och få lite kunskap om det svenska samhället kanske. Och vice versa. Det vill säga att, att vi som är här kan få lite kunskap från de människor som kommer från andra ställen. Vi hade ställt frågor utanför den invandringsperspektivet. Alltså de frågorna är ju intressanta på det sättet att då, då förstår man ju vad, som är, vad är det som är viktigt, vad är, det, vad, är, vad är problemen egentligen. Vi kan ju bara sitta och gissa annars. Därför så är det ju jätteviktigt att, att det kommer fram.
jag tycker det är ett fantastiskt initiativ att man, att man samlas på en lördag, dricker en kopp kaffe och berättar var om, om staden och att man får reda på vad andra tycker. Vi kanske inte alltid är överens, eh, men att byta åsikter är alltid nyttigt. Ja, jättebra. Och eh, vi har ställt frågor och tagit för lite invandring till perspektivet, inte om det för eh, svensk perspektiv. Kanske då, eh, det var lite kanske konstiga eh, frågor till dig, eller jag vet inte. Vad tror du om det här frågor? Jag tycker det är bra. Eh, om jag tycker de är konstiga, det är inte det viktiga, utan det viktiga är att det är ärliga frågor och att frågor som man vill ha svar på. Eh, och att jag tycker en annan fråga är konstig så kanske du tycker ett annat svar är konstigt. Det är ju inte, det är inte så konstigt. Eh, och eh, vad kan du säga för invändare som bor i Landskola kommunen? Eh, kan du säga någonting för dem? Mm. Ja, Landskrona är en fantastisk stad och man har ambitioner och vill göra någonting och man vill att, att ens barn ska göra något och bli någonting och man, och man arbetar hårt, då är, då är Landskrona en plats som är fantastisk. Vi är till exempel bäst i Sverige på att lära ut svenska för, för nyanländas barn. Det ska vi vara stolta över, det finns andra saker som vi är duktiga på. Så om man själv vill och anstränger sig så tror jag att Landskrona är en fantastisk bra plats att bo på, både för invandrare och för svenskar.